这就是晋武第五季落下帷幕，诞生了第一位国外冠军 z y k o 史之名归。随着晋武总决赛的结束，赛后庆功宴上，王一博跟昔日的队友各种的合照留念，很多人都在感慨，三年的陪伴，曾经的一波王炸真的让人记忆犹新。这是一个诞生两届冠军的团队，这次的街舞让我们看到了不少新生代舞者的魅力，追寻热爱的事情，在 battle 场上释放自己，跳舞带来了活力跟动力。给予我们积极向上的力量。这次王一博更是回归最初学习街舞的初心，用最纯粹的热爱致敬街舞，更是对他学习街舞的一个心路历程的总结。王一博用地板舞跟其他舞种完美融合，秉承了街舞文化的精神内核。他对待街舞的态度，足够让我们感染到这股不服输又充满斗志的劲头。首先呢，为大家说明一下王一博的这支舞蹈的纯粹之处。开头用的是 Hip Hop 的圣歌 Planet Rock。中间的 Breaking 国歌 Apache， 以及街舞音乐最重要的两位鼻祖 James Brown 和 Africa b a m b a t o 联手的 Unity， 代表最根本的街舞精神 Love and Peace。其中，王一博跳的地板动作，更是致敬的是 Breaking 大神，从服饰到动作，都一比一还原了一下。他在采访中也说，因为一部电影热烈，让他重回小时学习街舞的初心，所以这次他带着最纯粹的东西回来了。街舞的三季陪伴。终究有走到最后的一刻，街舞赛后，王一博依旧是那个小忙人，匆匆赶往下一个路口，继续开启他的路程。在这就是街舞的现场，我们看到了王一博昔日一波王炸的队友，宠妃布布、冠军杨凯跟夜莺，还有不少的大师团面孔。比赛结束后，昔日队友纷纷晒照留念，打卡区的王一博无疑成了大家合照的五 A 级风景区，是不是有点小惊喜呢？不少人发文留念，王一博参加了三季街舞，跟布布、杨凯等人结下不了很深的感情。他们发文中，处处都体现了不舍跟对王一博的认可。每年能够在一起相聚，以舞会友，因为热爱收获了这么多的友情，这是一种幸运，更是一件幸福的事情。不过这次相聚，也是王一博粉丝的一次大集结，他们如期而至，送来了绿海，感觉整个场馆都被王一博反思包场的节奏。此起彼伏的尖叫声，足够证明了一切。舞者都感叹，王一博的粉丝很强大。是啊，就在王一博机场现场，都簇拥了不少的粉丝送机，整个机场也遭到了围堵。王一博一身休闲套装，配上一顶深绿色的帽子，还是那么的原汁原味。不过从机场发出来的视频看，王一博在登机口遭到了代拍围堵，让他在夹道缝中快步穿行，一言不发，但是步履匆匆，实属无奈。喜欢请勿打扰。这就是街舞第五季总决赛已经落下了帷幕，王一博从此之后也就不需要再熬夜录制节目后，还要在火锅间坐着，大家也就失去了一个可以每周都与他相见的地方。虽然第五季中王一博跳舞的机会着实不多，但在最终决赛上，王一博也是给大家带来超级多惊喜的。在参加这就是街舞第五季之前，王一博一直辗转于各大剧组，一直都是以其他人的身份在塑造不一样的人生。街舞的舞台的确是一个。可以给他真正做自己的地方。同样是上班，王一博就是可以那么快乐。作为舞者兼爱豆，王一博在街舞的造型一直都是别具一格的。他在一众舞者之中真的很耀眼，不仅仅指他的妆造，还有他自身的气质。不论是谁家的大牌，穿在他身上都丝毫没有任何违和感。在总决赛的舞台上，王一博三套礼服皆出自国际大牌，香奈儿一定在列。纪梵希全球首穿，他的时尚资源即使是在一个街舞比赛中，依然可以被窥见。街舞总决赛结束了，舞者王一博已然会与大家道个别。短时间内，王一博恐怕是不会出现在大众眼前了。大家还正在全网欣赏王一博的帅照呢，谁曾想到下一秒就被王一博的礼模刷屏了？ 10月31日，王一博我的朋友就要上线了，他饰演的人物叫做李默。说实话，在看到李默的一瞬间，不少非粉都沉默了。毕竟看了一天王一博队长的舞台帅照，猛然间自己好像看见个杀马特，稍微黝黑的皮肤，略显土土的发型，全框眼镜在身。虽然不知道王一博的李默是个什么人设，但莫名的这个角色就给人一种与世隔绝、不懂现代化操作的偏远山区青年的感觉。更有甚者，有网友发言，在王一博眼里看到了一种迷茫的愚蠢。在街舞结束后，王一博在大家眼中是张狂、自由、随性的帅小伙儿。完美的身材，精致的脸蛋，加上高定的礼服，那是分分钟可以放在手机上做屏保，被打印出来做手幅。易拉宝的存在，妥妥的光鲜亮丽。但一瞬间，王一博的礼模一出现，粉丝们早就看过剧照，还没觉得怎么样。之前没了解过的网友们，那是真坐不住了。
，他们真的是同一个人吗？这差距能这么大？事实证明，王一博的确具有演员所需要的可塑性。你看他舞台，想不起来他四年前正在塑造端方持重的蓝忘机，也不会与李默联系起来。李默拍摄时间大抵是在今年八月份，那时候《冰与火》刚刚开播，打了所有人一个措手不及。王一博当时的路透就是李默，好像去挖矿了一样，黑黑的。也就是说，李默的塑造与街舞的录制其实是同一时间进行的。用一人千面来形容王一博，其实还是比较准确的。他的确有着很多面，塑造性极高。至此，街舞的王一博队长跟大家说再见了。下面迎面走来的是我的朋友李默，不知道他会给大家带来怎么样的惊喜呢？现在有不少年轻的明星都在寻求事业上的转型，这些作品也被当作明星们转变的跳板，而剧方也非常欢迎这些明星的加入。看起来可以为作品增添更高的人气，这对于作品来说也是好处多多的。最近周迅和王一博合作的电影短片要上映，两个人合作的这个短片是著名电影节的宣传短片，能够邀请到周迅来出演，足以可见这个电影节的分量。而王一博的加入，无疑能够吸引更多年轻人的关注。这也不是两个人的第一次合作了，这次的合作让很多网友感觉到了惊喜。先不说王一博的业务能力。能否搭上周迅的戏？这次王一博在造型上就很有突破。根据放出的剧照，照片上的王一博完全变成了上个世纪的状态，白衬衫、蓝色工作服，都凸显了这个片段的时代氛围。而王一博用一副茶色框架眼镜遮住了脸的大半部分，真的很有那个年代的感觉。但是不知道是不是这次的造型刻意凸显了王一博的改变，所以让不少网友感觉用力过猛。看周迅的装扮还是比较符合当时的年代感的。但是看王一博的造型，虽然身上的造型和道具都是那个年代的，可是不知道是不是为了故意遮盖王一博的颜值，所以感觉有些将他的造型往丑的方向塑造，看起来真的像个灰头土脸的乡下青年。在其中一张照片上，有网友直接评论，感觉王一博的五官在乱飞，看起来很像是个中年男人，反而没有了属于王一博身上的那种干净的感觉。如果角色设定真的是想要塑造一个中年人，那么身上的年龄感应该也不会是在这个方向上努力的吧？不过话说回来，这跟王一博之前的造型真的相差很大，可以说是天翻地覆。之前王一博参加的舞蹈综艺刚结束，在节目上的王一博整个人都是闪闪发光的，造型也是很时尚。现在突然变成这样，也能够看到王一博的努力，但是也看到了王一博在身材管理上的问题。之前王一博发福的时候，虽然粉丝们在尽力修照片了，但是还是能够看出王一博比之前胖了不少。现在虽然瘦了一点了，但是一穿上这个年代的衣服，王一博身上的一些缺点就被展示出来了。其中有一张动态图，不知道是因为角度问题还是造型问题，显得王一博整个脸都肿了不少。也许这也是王一博对过去的一种突破，可是只有在造型上的突破，显然还是不够的。虽然之前王一博搭档了不少的老演员。这次搭档的周迅演技也是相当好，但是对比起来，王一博还是要努力提升自己的业务水平。现在很多年轻明星虽然有很好的工作机会，接触到的资源也非常棒，能够为他们搭戏的都是之前非常有名的演员。与这些演员一比，这些明星们在业务上的问题就暴露的非常明显。如果不是因为剧方需要这些演员的热度，恐怕也不会选择他们。现在的观众也非常理智，对于一些演技不是很过关的明星。出来演戏的做法也是吐槽很多，也希望像王一博这样的年轻明星好好磨练演技吧。